Historien har altid interesseret mig. Byhistorien, landbrugshistorien, militærhistorien og sørøverhistorien. Når jeg på museet fortæller min historie om Sørøer og Øresund, så har jeg hjertet med. Der har jeg sådan set alt, hvad jeg laver. Det er nok også det, der kendetegner en rukker. En rukker går altid til opgaven empatisk og oprigtigt og med respekt for andre fagligheder. Jeg har været med til at skabe museet, som er en markant bygning. Bygningen giver et anderledes blik på søfartshistorien. Det sætter en stor ære i at være en del af. Museet er på en måde blevet en del af mig. Det er som et hjem for mig. Min kernekompetence er historisk skrivning. Og jeg kan nemt overskue store tekstmængder og få det til at hænge sammen. Jeg vil redigere en antologi i samarbejde med syv forfattere. En antologi om søfart i Arktis. Jeg tilpasser tekstmængden, sikrer kvaliteten og læsevenligheden. Det er klart en kompetence for RUK, at jeg mestrer overblikket, fagligheden og projektledelsen. Det falder mig naturligt. At jeg på RUK fik lov til at forme min egen uddannelse ud fra mine interesser, er en af grundene til, at jeg har skabt den karriere, jeg har i dag. Min interesse og min faglige viden kombinerede jeg med relevante praktikophold, udlandsophold og studiejob undervejs. Jeg forudte min karriere sideløbende med studiet. Når jeg i medierne taler jeg for eksempel om Grønland og selvstyret, og hvilken betydning søkorten har for sig læsen i Grønland, eller om den spanske affyldkrig. Så man kan jo også sige, at jeg er en allround nørd. Min tværfaglige viden for RUK skaber værdi i mit arbejde hver dag. Og forhåbentlig også for de mennesker, der om 200 år eller om 500 år har glædet de ting, vi passer på her på museet. Og den viden, vi skaber.